嗨，乌邦图社区的各位伙伴，大家好。首先，非常感谢乌布空 Asia 提供这个机会，让我与大家交流。今天，我想与大家分享乌邦拉社区在开源合规方面做出的一些努力，希望能与各位碰撞出更多的思维火花。欧鹏拉社区诞生于2019年末，是当前中国原生的最大、最活跃、最透明的操作系统开源社区。自2020年3月发布第一个版本以来，共发行三个发行版，目前已有超过 6,000 名社区贡献者参与其中。我所供职的麒麟软件是欧鹏拉社区的第二大贡献者。开源合规是一个非常庞大的话题。包括但不限于 copyright 和 license 合规、专利合规、出口管制合规、GDPR 合规、商业秘密合规、商标合规等等。了解开源合规，也是鼓励开发者了解开源文化、加入开源社区的突破口。Open 拉社区自创建伊始便非常重视开源合规工作。随着社区的快速发展，于2021年1月成立了专门的合规 SIG， 主要工作内容包括。合规相关领域的研究和科普，社区合规疑难问题的分析解答，以及开发维护、提交社区贡献时门禁系统中的合规检查工具。针对开源社区治理工作中最核心的 license 识别管理工作，合规 SIG 设计规划了一套完整的合规工具链，目前正按照 roadmap 稳步推进实现。结合各个环节工具的具体作用。合规 SIG 的伙伴以中国古代三国时期著名人物的名称为他们命名，每一位三国迷听到这些名字都会会心一笑。下面我将为大家讲解整个工具链的完整运转流程。当社区收到新的 PR 时，我们首先请出曹冲工具，将提交内容分类为代码类和非代码类，如文档、多媒体、副文本等。文本文档可直接扫描其 license 信息。而代码类则需要使用华佗工具对其进行选源分析，扫描是否有现有开源软件源代码的片段引用。如存在引用，则确认其是否遵从了对应的 license； 若没有 license， 则需人工判定是否存在抄袭行为。因为此环节的严苛条件，该工具被命名为“一夫当关，万夫莫开”的张飞。张飞门禁通过后，还需进行 license 标准文本比对。确认其是标准版本的 license 文本，还是开发者修改过的变种 license。针对项目涉及到的所有 license， 统一对其进行 SPDX 标准格式校验，之后确认各 license 是否通过了 OSI 或 FSF 认证。如果是非 OSI 或 FSF 认证的 license， 则需要社区决策是否同意引入。接下来。貂蝉系统将判定不同 license 的标签是否兼容或冲突，最终形成整个项目的合规风险分析报告，输出至 SPOM 风险预警看板并存档。开发者和评审者可以通过 SPOM 风险预警看板查阅整个项目的合规风险总结，同时可展开详细查阅该项目的显示依赖和隐式依赖 license， 确认是否存在遗漏、冲突等问题。貂蝉系统的名称“貂蝉”是中国古代四大美女之一。该系统以友好的人机交互界面，将枯燥乏味的法律文本总结归纳为“权利、义务和限制”三类标签，供用户快速识别了解各类常见 license。貂蝉系统同时也提供了 API 接口，供门禁系统或第三方使用。开发者可以使用貂蝉系统提供的 GraphQL 方式的 API， 方便的确认接口信息。目前，我们主要完成了貂蝉系统与华佗工具的开发，张飞门禁也已投入试运行，还有许多工作等待着我们。当前，整个合规工具链考虑了 license 合规工作中常见的是否声明 license、license 文本是否规范。从使用的 license 是否经过了 OSI 或 FSF 认证，项目中的 license 是否完全兼容、没有冲突等常见问题，但还存在极大的改进空间。希望 Ubuntu 社区的各位朋友向我们分享你的宝贵意见。谢谢大家，再见。